സംസ്കൃത സാഹിത്യശാസ്ത്രത്തിലെ പ്രധാന ചിന്തകളിൽ ഒന്നാണ് അലങ്കാരശാസ്ത്രം ഒരു കാവ്യത്തിന് ഭംഗി കൊടുക്കുന്നത് എന്താണ് അത് അതിൻ്റെ അർത്ഥമാണോ അത് പ്രയോഗിച്ച ശബ്ദമാണോ അതോ അതിൽ അന്തർലീനമായിരിക്കുന്ന ഗൂഢമായ ശബ്ദമാണോ അർത്ഥമാണോ ഇതെല്ലാം ഈ ശാസ്ത്രശാഖയിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഒരു കാവ്യം ഏറ്റവും മനോഹരമാക്കാൻ എന്താണ് വേണ്ടത് അതിനൊരു ചിരസ്ഥായി എങ്ങനെയാണ് ലഭിക്കുക എന്നെല്ലാം പല ആചാര്യന്മാരും പല രീതിയിലാണ് അതിന് നിർവചിച്ചിട്ടുള്ളത് ചിലർക്ക് അതിൻ്റെ അർത്ഥമായിരിക്കാം പ്രധാനം ചിലർക്ക് അതിൻ്റെ ശബ്ദമായിരിക്കാം പ്രധാനം ചിലർക്ക് ഇത് രണ്ടുമല്ലാതെ ഒരു ശബ്ദത്തിൽ കൂടെ വന്നിട്ടുള്ള രണ്ട് അർത്ഥങ്ങൾക്കായിരിക്കാം പ്രാധാന്യം ഇങ്ങനെ പലരും അവരവരുടെ വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പല സിദ്ധാന്തങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സിദ്ധാന്തമാണ് അലങ്കാര ശാസ്ത്രം ഇതിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം ചർച്ച ചെയ്തത് ഭരതമുനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാട്യശാസ്ത്രത്തിൽ അതിൽ അദ്ദേഹം രസത്തെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ഒരു കാവ്യം വളരെ മനോഹരമാകുന്നത് അതിൻ്റെ രസം കൊണ്ടാണ് എന്ന് സമർത്ഥിക്കുകയുണ്ടായി ഏറ്റവും ആദ്യം ഭരതമുനിയുടെ ആ രസ സിദ്ധാന്തമാണ് പ്രധാനമായും വർത്തിച്ചത് പിന്നീട് ഇതാണ് രസോ വൈ സഹ പിന്നീട് കാവ്യാദർശം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലൂടെ ദണ്ഡി അദ്ദേഹം അലങ്കാരം എന്ന ഒരു ആസ്പെക്റ്റിനാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തത് അലങ്കാരമാണ് പ്രാധാന്യത്തോടെ നിൽക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു എന്നാൽ കാവ്യാലങ്കാരം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലൂടെ ഭാമഹനും ഈ അലങ്കാരത്തെ തന്നെ ഒന്നുകൂടെ സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു ഭാമഹന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അലങ്കാരം എന്നത് വക്രോക്തി കലർന്ന അലങ്കാരമായിട്ടാണ് ഈ വക്രോക്തി എന്ന ഒരു ജെൻ ഒരു ടേമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അലങ്കാരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ദ ദണ്ഡിയാണോ ഭാമഹനാണോ ഏറ്റവും ആദ്യം ഉണ്ടായതെന്ന് അറിയില്ല അവരുടെ ചർച്ചകളിൽ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ബന്ധപ്പെടുത്തി പറയുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ വിമർശനാത്മകമായ ചിന്തകൾ രണ്ടുപേരുടെയും പരസ്പരം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നു ഭാമഹൻ ദണ്ഡി പറഞ്ഞ അഭിപ്രായത്തോട് വിയോജിപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയതായും ദണ്ഡി ഭാമഹൻ പറഞ്ഞ അഭിപ്രായത്തോട് വിയോജിപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതായിട്ടൊക്കെ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഭാമഹൻ്റെ ഈ വക്രോക്തി എന്ന ഒരു ശൈലിയിൽ ഒതുക്കി നിർത്തിയ അലങ്കാരത്തെ ഭാമഹ അലങ്കാരം എന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വക്രാഭിധേയ ശബ്ദോക്തി ഇഷ്ട വാചാം അലങ്കൃതി എന്നതാണ് എന്നാൽ വക്രോക്തി എന്ന സിദ്ധാന്തത്തെ സ്ഥാപിച്ചത് കുന്തകൻ എന്ന ആചാര്യനാണ് ദണ്ഡി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിർവചനമായി പറയുന്നത് കാവ്യ ശോഭാകരാൻ ധർമ്മാൻ അലങ്കാരാൻ പ്രചക്ഷതെ എന്നാണ് കാവ്യത്തിന് ശോഭയെ നൽകുന്നതായ ധർമ്മത്തെ അലങ്കാരം എന്ന് പറയുന്നു അതാണ് കാവ്യ ശോഭാകരാൻ ധർമ്മാൻ അലങ്കാരാൻ പ്രചക്ഷതെ അതിനുശേഷം വാമനാചാര്യൻ കാവ്യാലങ്കാര സൂത്രവൃത്തി എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ അലങ്കാര ശാസ്ത്രത്തെ കൂടുതൽ ശാസ്ത്രീയമായി അപഗ്രഥിച്ചിരിക്കുന്നതായി കാണാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ രീതി രാത്മാ കാവ്യസ്യെന്നാണ് രീതി അഥവാ സ്റ്റൈൽ അത് വൈദർഭി പാഞ്ചാലി തുടങ്ങിയ പല രീതികൾ അന്ന് നിലവിലുണ്ട് അങ്ങനെ ആ രീതിക്കാണ് കാവ്യത്തിൻ്റെ ഭംഗി ഉണ്ടാക്കുന്നതായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് അതായത് കാവ്യത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് രീതിയാണെന്ന് പറയുന്നത് ഗുണമാകട്ടെ അഥവാ കാവ്യത്തിൻ്റെ ഗുണമെന്ന് പറയുന്നത് കാവ്യ ശോഭയ്ക്ക് നിദാനമായിട്ടുള്ള ധർമ്മത്തെയാണ് ഗുണം എന്ന് വിവക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് കാവ്യ ശോഭായാഹ കർത്താരോ ധർമ്മാഹ ഗുണാഹ അതാണ് കാവ്യ ശോഭയ്ക്ക് കർത്താ കർത്താവ് അഥവാ നിധാ നിദാനമായിട്ട് വർത്തിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ധർമ്മമാണ് ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അലങ്കാരമാകട്ടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇവയ്ക്ക് എല്ലാം സൗന്ദര്യത്തെ നൽകുന്ന ഒന്നാണ് അതായത് രീതിക്കും ഗുണത്തിനും അതിശയമായി നിൽക്കുന്ന വിധത്തിൽ തത് അതിശയ ഹേതവഹാത്തു അലങ്കാര അതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മനോഹാരിത ശോഭ നൽകുന്നത് അതിന് കാരണമായി വർത്തിക്കുന്ന ഒന്നാണ് 
അലങ്കാരം എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തത്വം ഇങ്ങനെ ഒരു രീതി തത്വമെല്ലാം അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്നെങ്കിലും സൗന്ദര്യം അലങ്കാര എന്ന നിർവചനം അദ്ദേഹം സംഭാവന ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാവരും സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന അലങ്കാരം അലങ്കാരം എന്തിനുപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഭംഗി കൂട്ടുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ശബ്ദത്തിൻ്റെ വാക്കുകളുടെ ഭംഗി കൂട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ് അലങ്കാരം വാക്കുകൾക്ക് വളരെ മനോഹാരിത നൽകി ആ കാവ്യത്തിന് ഏറ്റവുമധികം ശോഭ ചിരസ്ഥായി സൗകുമാര്യം എന്നിവയെല്ലാം നൽകുന്ന ഒരു പ്രധാന ഒരു വസ് ഒരു വസ്തുതയായിട്ട് അലങ്കാരത്തെ നമുക്ക് കാണാം ഇതുപോലെ ധ്വനി അനുമാനം വക്രോക്തി ഔചിത്യം തുടങ്ങി ഒരുപാട് സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ഈ കാവ്യ കാവ്യത്തിൻ്റെ ഭംഗിക്കുള്ള കാരണം എന്തെന്ന് നിർവചിക്കുകയും ഈ സിദ്ധാന്തങ്ങളെല്ലാം കാവ്യശോഭയ്ക്ക് നിദാനമായി വർത്തിക്കുന്നതാണെന്നുമെല്ലാം പലരാൽ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രകൃത വിഷയം അലങ്കാരശാസ്ത്രമായതുകൊണ്ട് ഈ അലങ്കാരശാസ്ത്രത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുകയാണ് ഈ കാവ്യത്തിന് ഭംഗി കൊടുക്കുമ്പോൾ വാക്കുകൾക്ക് ഭംഗി കൊടുത്ത് സൗന്ദര്യവൽക്കരിക്കുന്ന ആ ശബ്ദ ശബ്ദത്തെയും അർത്ഥത്തെയും സൗന്ദര്യവൽക്കരിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഉച്ചാരണത്തിലൂടെ ഭംഗി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ അലങ്കാരത്തിന് വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടെ നില നില നിർത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു ഘട ഘടകമുണ്ട് അലങ്കാരം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ ഒരു ജനറലായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ശബ്ദത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഒരു കാവ്യം കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു രസം തോന്നുകയാണ് ആ ഒരു ശബ്ദത്തിലൂടെ ആ ഒരു പദ്യത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിലത്തെ പ്രയോഗങ്ങൾക്കോ നമുക്കൊരു വളരെ ഭംഗിയായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥ നമുക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അത് ശബ്ദാലങ്കാരമായിട്ടും ജനറലി പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഒരു ശബ്ദ ശബ്ദത്തിൻ്റെ മാധുര്യം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ശബ്ദപ്രയോഗത്തിൻ്റെ വൈശിഷ്ട്യം കൊണ്ട് ആ കാവ്യത്തിന് ഒരു മേന്മ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ശബ്ദാലങ്കാരം എന്ന് പറയുന്നു ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇപ്പോൾ യമകം ശ്ലേഷം തുടങ്ങിയ അലങ്കാരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്നവ അതായത് ചിലർ ഈ പ്രാസം ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യും ഒരേ അക്ഷരം തന്നെ രണ്ടാമത്തെ അക്ഷരം രണ്ടാം ആദ്യത്തെ വരിയിലും രണ്ടാമത്തെ വരിയിലും മൂന്നാമത്തെ വരിയിലും നാലാമത്തെ വരിയിലും പ്രത്യേകിച്ച് ശ്ലോകങ്ങളിൽ വരുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ അക്ഷരം അല്ലെങ്കിൽ നാലാമത്തെ അക്ഷരമൊക്കെ ഇങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ എട്ടാമത്തെ അക്ഷരമൊക്കെ ഒരേ അക്ഷരം തന്നെ ആവർത്തിച്ചു വരുന്നതായിട്ട് കാണാം ഇതിനെയാണ് പ്രാസം എന്ന് പറയുന്നത് ചിലതുണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റി വായിക്കാം അതാണ് ഈ രാഘവ പാണ്ഡവ യാദവീയം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാം ഒരു ഭാഗത്ത് കൂടെ ഒന്ന് വായ ഈ അക്ഷരങ്ങൾ കൃത്യമായി വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രാമായണമായിട്ടും തിരിച്ച് ആ റിവേഴ്സ് ആയിട്ട് വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് മഹാഭാരതത്തിലെ കഥയായിട്ടും ഇത് രണ്ടുമല്ലാതെ പിന്നെയും വായിക്കുമ്പോൾ കൃഷ്ണൻ്റെ കഥയായിട്ടുമൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ഒരേ വരിയിൽ നിന്ന് തന്നെ മൂന്ന് അർത്ഥത്തെ ര ഒന്ന് ഒന്നല്ലാതെ രണ്ടോ അതിലധികമോ അർത്ഥത്തെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു അപ്പം ഇതെല്ലാം ശബ്ദത്തിൻ്റെയും കൂടാതെ ഈ പറഞ്ഞ അർത്ഥത്തിൻ്റെയും അതിലിപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് അർത്ഥങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നർ മീനിങ്ങിന് പ്രാധാന്യം ഉണ്ട് പക്ഷേ ഒരേ ശബ്ദം കൊണ്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ശബ്ദാർത്ഥത്തിനും അർത്ഥത്തിനും ശബ്ദത്തിനും പ്രാധാന്യം ഉള്ളതായിട്ട് കാണാം ഇപ്പോൾ ശബ്ദാലങ്കാരത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ സൗധേ സുധാധവളി തേ സുധിയോധയന്തി കണ്ഠാവധി പ്രിയതമാധരവന്നിതാഘേ കാന്താള കാന്ത സുരതാന്ത നിതാന്ത താന്ത കാന്താകരാന്ത കരകാന്തരവാന്തവാരി അതുപോലെ തന്നെ ആലോല പല്ലവ കുലാകുല ബാലസാല ജാലാല ബാല ജലോല മൃഗാവലീകം ഇവിടെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ അക്ഷരങ്ങൾ കൊണ്ട് കസർത്ത് നടത്തുന്നതായിട്ട് കാണാം വളരെ അർത്ഥവ്യക്തതയോടുകൂടി അതേസമയം അക്ഷരങ്ങളെ അമാനമാടുന്ന വിധത്തിലുള്ള ശ്ലോകങ്ങളെല്ലാം രചിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ ശബ്ദ അലങ്കാരത്തിനും പ്രാധാന്യമുണ്ട് കൂടുതൽ നമ്മൾ 
അർത്ഥാലങ്കാരത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിട്ടുള്ള അലങ്കാരങ്ങളെയാണ് സാധാരണ പഠിക്കാറ് അതിൽ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ അർത്ഥ സമ്പുഷ്ടത ഇന്നർ മീനിങ് അഥവാ ഗൂഢാർത്ഥം ഒരു അർത്ഥ ഒരു ശബ്ദത്തിൽ നിന്നും അഥവാ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ നിന്നും രണ്ടർത്ഥത്തെ എടുക്കുക അതുപോലെ സങ്കല്പമായിട്ട് ചിന്തിക്കുക സാദൃശ്യം തോന്നുന്ന വിധത്തിലുള്ളതിന് സങ്കല്പിക്കുക ഇങ്ങനെ പല പല തലങ്ങളിലേക്ക് ഈ അലങ്കാരം എന്ന ശാസ്ത്രം വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നു അതിന് പല പേരുകളോടുകൂടി കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു അലങ്കാരത്തെ അലങ്കാരങ്ങളെ മാത്രമാണ് നമ്മളിവിടെ പരിശോധിക്കുന്നത് ഈ ഇവിടെ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്ന ഈ അലങ്കാരങ്ങൾക്ക് ആധാരമായിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് കുവലയാനന്ദമാണ് അത് എഴുതിയത് അപ്പയ്യ ദീക്ഷിതർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മഹാനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രണ്ട് ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് കുവലയാനന്ദവും രണ്ട് ചിത്രമീമാംസയും കുവലയാനന്ദം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം ജയദേവൻ്റെ ചന്ദ്രാലോകം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്നെടുത്ത ചില വളരെ ലളിതമായ ഉദാഹരണങ്ങളും അതിൻ്റെ കുറച്ച് വിവരണങ്ങളും പിന്നെ അതിൽ അതിൽ നിന്നും കുറച്ച് എന്താ പറയുക ഗ്രന്ഥകർത്താവിന് തോന്നുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ഊന്നി പറയുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ ചില അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം അവിടെ കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് കുവലയാനന്ദം എന്ന ഗ്രന്ഥം രചിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ആ ഒരു ഗ്രന്ഥത്തെ ആധാരീകരിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ അലങ്കാരങ്ങളെല്ലാം പഠിക്കുന്നത് ഈ ഇത്രയും ആണ് അലങ്കാര ശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അഥവാ ഒരു ചെറിയ വിവരണം എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഈ പറഞ്ഞ അലങ്കാര ശാസ്ത്രത്തിലെ പ്രധാന കാര്യങ്ങളെ മാത്രം ഒന്നുകൂടെ എടുത്തു പറയുകയാണ് മൂന്ന് ആചാര്യന്മാരാണ് അലങ്കാര ശാസ്ത്രത്തിന് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് കാര്യങ്ങളെ വിശദമാക്കിയത് ആചാര്യനായ ഭാമഹൻ വക്രാഭിധേയ ശബ്ദോക്തി ഇഷ്ടാവാചാമലങ്കൃതി എന്ന നിർവചനത്തോടുകൂടി അലങ്കാര ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെ പറയുന്നു അലങ്കാരം എല്ലാ അലങ്കാരങ്ങളും വക്ര അഭിധേയമായ അഥവാ വക്രോക്തിയിൽ കൂടെ ഒരു നേരെ പറയാതെ കുറച്ചൊന്ന് വളഞ്ഞ രീതിയിൽ കാവ്യത്തിന് ശോഭ നൽകുന്ന വിധത്തിൽ വളരെ ഭംഗിയോടുകൂടി പറയുന്ന കാര്യങ്ങളായിട്ടാണ് പറയുന്നത് അതാണ് വക്ര അഭിധേയ ശബ്ദോക്തി ഇഷ്ടാവാചാം അലങ്കൃതി ആചാര്യനായ ദണ്ഡിയാകട്ടെ കാവ്യ ശോഭാകരാൻ ധർമ്മാൻ അലങ്കാരാൻ പ്രചക്ഷതെ കാവ്യത്തിൻ്റെ ശോഭ നൽകുന്നതായ കാവ്യത്തിന് മനോഹാരിത നൽകുന്നതായ ധർമ്മത്തെ അലങ്കാരമാണ് എന്ന് പറയുന്നു ആചാര്യൻ ആയ വാമനനാകട്ടെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രീതിയിലാത്മാ കാവ്യസ്യ ഒരു കാവ്യത്തിൻ്റെ ആത്മാവെന്ന് പറയുന്നത് രീതിയാണ് അതിൻ്റെ സ്റ്റൈലാണ് എന്ന് പറയുന്നു അതിൽ കൂടെ തന്നെ അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഈ കാവ്യത്തിൻ്റെ ശോഭയ്ക്ക് നിദാനമായി വർത്തിക്കുന്ന ആ ശോഭ നൽകുന്നതായ വസ്തുക്കൾ അത് ആ ധർമ്മം ആരാണോ നൽകുന്നത് അതാണ് ഗുണം എന്ന പേരോടുകൂടി അറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി ഈ രീതിയേക്കാളും ഗുണത്തെക്കാളും ഇവരെ രണ്ടുപേരെയും അതിശയിപ്പിച്ചു നിൽക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഒരു കാരണമുണ്ടെങ്കിൽ ആ കാരണത്തോടുകൂടി നിൽക്കുന്ന ആ കാരണമായി വർത്തിക്കുന്നതാണ് അലങ്കാരം എന്നാണ് വാമനൻ്റെ മതം ഇങ്ങനെ ഭാമഹ അലങ്കാരവും ദണ്ഡിയുടെ ഈ അലങ്കാരത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തോടുകൂടി കാവ്യത്തിന് ശോഭ നൽകുന്നു എന്ന സിദ്ധാന്തവും വാമനാചാര്യൻ്റെ രീതി ഗുണവും അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായി നിൽക്കുന്ന ഒന്നാണ് അലങ്കാരം എന്ന സിദ്ധാന്തവും വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടുകൂടി ഇന്നും ആ കാവ്യ മേഖലയിൽ തന്നെ സംസ്കൃത സാഹിത്യത്തിൻ്റെ കാവ്യ മേഖലയിൽ അലങ്കാരത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എത്രയുണ്ട് എന്ന് വിളിച്ചു പറയുന്ന ഒന്നായിട്ടാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് ഉപമാ അലങ്കാരം ഉപമായത്ര സാദൃശ്യലക്ഷ്മീരുല്ലസതിദ്വയോ ഹംസീവ കൃഷ്ണ തേ കീർത്തി സ്വർഗംഗാമവഗാഹത്തെ ഉപമായത്ര സാദൃശ്യലക്ഷ്മീരുല്ലസതിദ്വയോ 
हम शिव कृष्ण ते कीर्ति स्वर्गंगा अवगाहते उपमा यत्र सादृश्य लक्ष्मी ही उल्लसति द्वयो हो हम सी इवा कृष्ण ते कीर्ति ही स्वर्गंगा अवगाहते दान पदच्छेद उपमा यत्र सादृश्य लक्ष्मी ही उल्लसति द्वयो हो हम सी इवा कृष्ण ते कीर्ति ही स्वर्गंगा अवगाहते लक्षण लक्षण अन्वेपयाण यस्व्यो अथवा एवडाण यो एवड़ रु वस्तु अदान द्वयोहो वस्तुनोहो सादृश्यं पर रु वस्तु सादृश्यं पर मतपयुस्तुए तीर इवे द्वयोहो वस्तुनोहो उपमान उपमेयोहो सादृश्य लक्ष्मी ही सादृश्य लक्ष्मी सादृश्य लक्ष्मी अथवा सपत्त उल्लसती शोभते शोभिक्षा त्र अवे उपमालंकार उपमालंकार आव्यो अलगेवो रु वस्तु अथवा उपमान उपमेय तमिल सादृश्य लक्ष्मी परलस अथवा शोभ अवे उपमालंकारण एदाण हे कृष्ण अलयो कृष्ण ते कीर्ति अंगे कीर्ति तव कीर्ति हंसी इव हंसी अरयनपिड अरयनपिड़ेपोले हंसी इव स्वर्गंगा स्वर्ग आकाशगंग अवगाहते नींद तुड़ू ई उदाहरण हे कृष्ण अलयो कृष्ण ते कीर्ति अंगे कीर्ति हंसी इव हंसिये अरयनपिड़ेपोले स्वर्गंगा अवगाहते आकाशगंग नींद तुड़ू लक्षण उदाहरण लक्षण समन्वयपिने नोक इव्यो अलगेवो इन इवे कृष्ण कीर्ति हंसिये अरयनपिड़ेपोले आकाशगंग नींद तुड़ू पर उपमा अलंक प्रधानमंत्री नाल घटक वे उपमान रु उपमेय मू साधारण धर्म नाल उपमावाचक नेरते पर सादृश्यम वेणमें रु वस्तु कूड़िए तीर ए सादृश्यम सादृश्यम घटक अर वस्तु वे वस्तु उ सादृश्यम तिन्न सती तद्गत भूयो धर्मत्व सादृश्य लक्षण पर भिन्न सती अल भिन्न आदत भूयो धर्मत्व अंतर्भव चल धर्म अब अल भिन्न अल त अगे पोल पर अवे सादृश्य अब ऐटों आद्यम मनस उपमालंक नाटक उपमान रुपमेय मून 
സാധാരണ ധർമ്മ നാല് ഉപമാ വാചക ഈ നാല് ഘടകങ്ങളും കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് പൂർണോപമ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഉപമാലങ്കാരം ആകുന്നത് ഉപമാനം ഉപമേയം സാധാരണ ധർമ്മം ഉപമാ വാചകം എന്താണ് ഉപമാനം ഉപമാനം അധിക ഗുണത്തോടു കൂടിയതാണ് ഏതു വസ്തുവിനോടാണോ മറ്റൊരു വസ്തുവിനെ ഉപമിക്കുന്നത് ആ വസ്തുവാണ് ഉപമാനം ഇപ്പൊ മുഖത്തിനെ വർണ്ണിക്കുകയാണ് ചന്ദ്രനെ പോലെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ചന്ദ്രനാണ് അധിക ഗുണം ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ആ ചന്ദ്രന് അധിക ഗുണമുള്ളത് കൊണ്ട് അതാണ് ഉപമാനം അതുപോലെ ഉപമേയം ഏതു വസ്തുവാണോ വർണ്ണിക്കപ്പെടുന്നത് ആ വസ്തുവാണ് ഉപമേയം ഉപമാനത്തിലും ഉപമേയത്തിലും പൊതുവായി ഒരു ധർമ്മമുണ്ട് ആ ധർമ്മത്തെയാണ് നമ്മൾ വർണ്ണിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഉപമാനത്തിനും ഉപമേയത്തിനും പൊതുവായി നിൽക്കുന്ന ധർമ്മത്തെ സാധാരണ ധർമ്മമെന്ന് പറയുന്നു ഈ സാദൃശ്യത്തെ ദ്യോതിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കാണ് ഉപമാ വാചകം ഇവ തുടങ്ങിയ വാക്കുകൾ പോലെ ഈ സാദൃശ്യ ദ്യോതകങ്ങളായിട്ടുള്ള സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വാക്കാണ് ഉപമ വാചകം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ ലക്ഷണം ഈ ലക്ഷണത്തിലും ഉദാഹരണത്തിലും കൂടി ഇത് അന്വയിപ്പിച്ച് നോക്കാം ഇവിടെ എന്താണ് ഉപമാനം എന്താണ് ഉപമേയം എന്താണ് സാധാരണ ധർമ്മം എന്താണ് ഉപമാ വാചകം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ഉപമാനം അധിക ഗുണത്വേന പ്രസിദ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം ഇവിടെ എന്താണ് ഹംസിയെ പോലെയാണ് കൃഷ്ണൻ്റെ കീർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലയോ കൃഷ്ണ അങ്ങയുടെ കീർത്തി ഹംസിയെ പോലെ ആകാശഗംഗയിൽ നീന്തി തുടിക്കുന്നു ഇവിടെ ഉപമാനം എന്താണ് ഹംസി അരയന്ന പിട അപ്പോൾ ഉപമാനം ഹംസി ഉപമേയം എന്തായിരിക്കും കൃഷ്ണൻ്റെ കീർത്തി കൃഷ്ണസ്യ കീർത്തി കീർത്തിയാണ് ഇവിടെ ഉപമേയമായി നിൽക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും സാധാരണ ധർമ്മം കൃഷ്ണനും കൃഷ്ണൻ്റെ കീർത്തിക്കും ഹംസിക്കും തുല്യമായി നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് സാദൃശ്യം പറയാവുന്ന ഏത് ധർമ്മമാണോ ഇവിടെ ഉള്ളത് അതാണ് സാധാരണ ധർമ്മം അതെന്താണ് സ്വർഗംഗാവകാഹനം സ്വർഗംഗയിൽ നീന്തി തുടിക്കുക എന്നത് അപ്പൊ സ്വർഗംഗാവകാഹനമാണ് ഇവിടെ സാധാരണ ധർമ്മമായി നിൽക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഉപമാവാചകം ഹംസി ഇവ ഹംസിയെ പോലെ ഈ പോലെ എന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച ഇവ എന്ന ശബ്ദമാണ് ഇവിടെ ഉപമാവാചകമായി നിൽക്കുന്നത് അപ്പോ ഉപമാനം എന്താണ് ഈ ലക്ഷണത്തിലും ഉദാഹരണത്തിലും നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഉദാഹരണത്തിലെ സമന്വയിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഉപമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഹംസി ഉപമേയം കൃഷ്ണസ്യ കീർത്തി സാധാരണ ധർമ്മം സാധാരണ ധർമ്മം സ്വർഗംഗാവകാഹനം ഉപമാവാചകം ഇവ ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ക്ലിയറായി അപ്പോൾ ഹംസി എന്നത് ഉപമാനം അധിക ഗുണത്തോടു കൂടി നിൽക്കുന്നത് കൃഷ്ണസ്യ കീർത്തി ഉപമേയം സ്വർഗംഗാവകാഹനം സാധാരണ ധർമ്മം ഉപമാവാചകം ഇവ ഇങ്ങനെ ഒരു ഉപമയിൽ 
നാല് ഘടകങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ അറിയപ്പെടുന്നതാണ് പൂർണോപമ ഈ ഉപമാലങ്കാരം ഉപമാലങ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ലക്ഷണം ഇതാണ് ഉദാഹരണം ഇതിൽ തന്നെ നാല് ഘടകങ്ങളുണ്ട് ഈ നാല് ഘടകങ്ങളും കൂടി വന്നാൽ അതിനെ പൂർണോപമ എന്ന പേരിൽ പറയും രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഉപമയുള്ളത് ഒന്ന് പൂർണോപമ രണ്ട് ലുപ്തോപമ അപ്പൊ പൂർണോപമയ്ക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ഇത് ഉപമ എന്ന് ചോദിച്ചാലും പൂർണോപമ എന്ന് ചോദിച്ചാലും ഇതാണ് ലക്ഷണം ഉദാഹരണം നാല് ഘടകങ്ങളും നാല് ഘടകങ്ങളും കൃത്യമായി വർത്തിക്കുന്ന ഒന്നിനെ ഉപമാലങ്കാരം എന്ന് പറയുന്നു ഉദാഹരണത്തിലേക്ക് നാല് ഘടകങ്ങളെയും സമന്വയിപ്പിക്കുവാൻ സാധിച്ചാൽ അത് പൂർണോപമയ്ക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ഇനി എന്താണ് ലുപ്തോപമ വർണ്യോപമാന ധർമ്മാണ ഉപമാവാചകസ്യുപാദാനാഭിന്നുപമാഷ്ടധ വർണ്യോപമാന ധർമ്മാണ ഉപമാവാചകസ്യുപാദാനാത് ഭിന്നുപമാഷ്ടധ വർണ്യം ാണ് ഉപമ ഉപമേയം ഉപമാനം സാധാരണ ധർമ്മം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഏതിലെങ്കിലും നാല് ഘടകങ്ങൾ പൂർണോപമയിൽ പറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും ഒരു അവയവത്തിന് ഒന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഏകം അല്ലെങ്കിൽ ദ്വി രണ്ടോ ത്രി അനുപാദാന അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നോ ഈ നാല് ഘടകങ്ങളിൽ ഒന്നിനോ രണ്ടിനോ മൂന്നോ മൂന്നും അങ്ങനെ ഈ ഏതിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഏതെങ്കിലും അവയവങ്ങൾ ആ ഘടകങ്ങൾ ഇവിടെ പ്രയോഗിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ അതാണ് ലുപ്തോപമ ലോപം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇല്ലാത്തത് അഥവാ കുറവുള്ളത് എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഘടകം അതിലില്ലായിരിക്കാം ചില സ്ഥലത്ത് രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ ഇല്ലായിരിക്കാം ചില സ്ഥലത്ത് മൂന്ന് ഘടകങ്ങളും ഇല്ലായിരിക്കാം എങ്ങനെയാണ് അത് വരുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഇങ്ങനെ ലുപ്തമായിരിക്കുന്ന ഉപമ പറഞ്ഞ പോലെ വർണ്ണ്യ ഉപമാന ധർമ്മാണ ഉപമ വാചകസ്യ ചേക്കദ്വിത്രനുപാദാനാത് ഭിന്ന ലുപ്തോപമ ഇതെങ്ങനെയാണ് അഷ്ടധാ ഭിന്ന എട്ടു വിധത്തിൽ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് അഷ്ടധാ ലുപ്തോപമ ഏതൊക്കെയാണ് ആ എട്ടു വിധത്തിലുള്ള ലുപ്തോപമ എന്ന് പറയുന്നു ഒന്ന് വാചക മാത്രലോപാത് വാചക ലുപ്ത ഉപമാവാചകം എന്ന് പറയുന്ന ഇവ തുടങ്ങിയ സാദൃശ്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ആ സൂചകം ഉപമാവാചകം മാത്രം ലോപിക്കുകയാണെങ്കിൽ വാചക ലുപ്ത ധർമ്മ മാത്രലോപാത് രണ്ട് വസ്തുക്കൾ തമ്മിലുള്ള സാദൃശ്യത്തിന് പൊതുവായിട്ടുള്ളൊരു ധർമ്മമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ആ ധർമ്മം അവിടെ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ധർമ്മം ധർമ്മ മാത്രം ആ സാധാരണ ധർമ്മം മാത്രം അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ ധർമ്മ ലുപ്ത ഇനി സാധാരണ ധർമ്മവും ഉപമാവാചകവും പ്രയോഗിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ അവിടെ ധർമ്മ വാചക ലുപ്ത ലുപ്ത എന്നുള്ളതിന് അർത്ഥം തന്നെ ലോപിക്കുക എന്നാണ് അപ്പോൾ ധർമ്മ വാചക മാത്ര ലോപാത്ത് വാചകം മാത്രം ലോപിക്കുമ്പോൾ വാചക ലുപ്ത ധർമ്മ മാത്ര ലോപാത്ത് ധർമ്മം മാത്രം അവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ ധർമ്മ ലുപ്ത ധർമ്മ വാചകയോഹോ ലോപാത്ത് സാധാരണ ധർമ്മവും ഉപമാ വാചകവും ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ധർമ്മ വാചക ലുപ്ത വാചക ഉപമേയോഹോ ലോപാത്ത് വാചകം ഉപമാവാചകവുമില്ല ഉപമേയവുമില്ലെങ്കിൽ വാചകോപമേയ ലുപ്ത ഉപമാന മാത്ര ലോപാത്ത് ഉപമാനം മാത്രം ലോപിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉപമാന ലുപ്ത വാചക ഉപമാനയോഹോ ലോപാത്ത് വാചകോപമാന ലുപ്ത ധർമ്മ ഉപമാനയോഹോ ലോപാത്ത് സാധാരണ ധർമ്മവും ഉപമാനവും ഇല്ലെങ്കിൽ ധർമ്മോപമാന ലുപ്ത ധർമ്മ ഉപമാന വാചകാനാം ലോപാത്ത് സാധാരണ ധർമ്മവും ഉപമാനവും ഉപമാവാചകവുമില്ലെങ്കിൽ 
ധർമ്മോപമാനവാചക ലുപ്ത എന്നിങ്ങനെ എട്ടു വിധത്തിലാണ് ലുപ്തോപമയെ തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഉദാഹരണം തടിഗൗരിന്ദുതുല്യാസ്യ കർപ്പൂരന്തി ദൃശോർമമ കാന്ത്യാസ്മരവധൂയന്തി ദൃഷ്ടാതന്വീരഹോമയ യത്തയാമേളനം തത്ര ലാഭോമേ യച്ച തദ്രതെ തദേ തത്കാകതാളീയം അവിതർക്കിത സംഭവം തടിഗൗരിന്ദുതുല്യാസ്യ കർപ്പൂരന്തി ദൃശോഹോ മമ കാന്ത്യ സ്മരവധൂയന്തി ദൃഷ്ട തന്വീ രഹോ മയാ യത്തയാ മേളനം തത്ര ലാഭോ മേ യത് ച തദ്രതേഹെ തദേതത് കാകതാളീയം അവിതർക്കിത സംഭവം ഇതാണ് ഉദാഹരണം ഇവിടെ തടിഗൗരി തടി ദിവ ഗൗരി എന്നാണ് തടിത്തു പോലെ അപ്പൊ ഇവിടെ ആ ഇവ എന്നുള്ളതില്ല തടിത് ഗൗരി ആ വാചകമില്ലാത്തതിനാൽ എന്തായി ഇവ എന്നുള്ള ശബ്ദം ഉപമാവാചകം അവിടെ പ്രയോഗിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതിനാൽ ഇവ വാചക മാത്രലോപാത് വാചകലുപ്ത ഇന്ദു തുല്യാസ്യ ഇവിടെ ഇന്ദു ഉപമാനം തുല്യം എന്നുള്ളത് അവിടെ വാചകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉപമാവാചകം തുല്യം ആസ്യം മുഖം എന്താണ് ഉപമേയമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പക്ഷേ ഈ ഇന്ദു ആസ്യം തുടങ്ങിയ തുടങ്ങിയവയുടെ പ്രധാന സാധാരണമായിരിക്കുന്ന ധർമ്മത്തെ പ്രതിപാദിക്കാത്തത് കൊണ്ട് എന്തായിരിക്കും അവിടെ സാധാരണ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ശോഭ കാന്തീവയൊക്കെയാണ് അത് പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയാത്തത് കൊണ്ട് അവിടെ ധർമ്മം മാത്ര ലോപാത ധർമ്മലുപ്ത ഇനി കർപ്പൂരന്തി തന്വി ദൃശോർമമ ഇവിടെ കർപ്പൂര ഉപമാനം തന്വി ഉപമേയം ഇവ എന്നുള്ള വാചകവുമില്ല ആനന്ദം നൽകുക എന്ന ധർമ്മവും അവിടെ ഇത് രണ്ടിനും കർപ്പൂരന്തി എന്നുള്ളതും തന്വി എന്നുള്ളതും തന്വി ഈ ശരീരം തുടങ്ങിയ അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവിടെ ധർമ്മവും പറഞ്ഞിട്ടില്ല വാചകവും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ധർമ്മ വാചക ലുപ്ത ഇനി കാന്ത്യ സ്മരവധൂയന്തി സ്മരമധൂമിവ ആത്മാനം ആചരത്തി എന്നാണ് അതായത് ശരിക്കും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാ അതവിടെ ആത്മാവ് എന്നുള്ളത് ആ സ്മരവധുവിനെ പോലെ എന്നുള്ള കാര്യം അവിടെ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ അവിടെ എന്താണ് ഉപമാവാചകവും കാണാത്തത് കൊണ്ട് വാചക ഉപമേയ ലുപ്ത ഉപമേയവും അവിടെ പ്രത്യേകം എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആത്മാനം എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതേപോലെ തന്നെ ഇവ എന്നുള്ള വാചകവും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവിടെ വാചക ഉപമേയ ലുപ്ത പിന്നെ പറയാണ് തത്രമേ തദ്രതേർലാഭ ഇതി അവിതർക്കിത സംഭവം തത് കാക്ക താളീയം അതായത് ഇവിടെ താളീയം പോലെ അതായത് സുന്ദരിയുമായുള്ള ആ സ്നേഹം അഥവാ രണ്ടുപേരും ആ സുന്ദരിയെ കാണുമ്പോൾ എനിക്കുണ്ടായ സ്നേഹം കാക്ക താളീയം പോലെ അതായത് കാക്ക വരലും ആ ഫ്രൂട്ട് ഫലം എന്നുള്ളത് പതിക്കലും യദൃച്ഛയ സംഭവിച്ചതുപോലെയായി അവിടെ ഞാൻ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ നടന്ന ഒരു സംഭവമായിരുന്നു അതാണ് കാക്ക താളീയം അതാണ് എന്തു പറയാ കാക്ക താളീയം കാക്ക വരലും ഈ താളം എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രൂട്ട് പതിക്കലും ഒരുമിച്ചായി എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ നേരത്തെ കൂട്ടി പ്രതീക്ഷിച്ച് ചെയ്തതല്ല എതിർച്ഛയ സംഭവിച്ചതാണ് അപ്പം അവിടെ ഉപമാനം വന്നിട്ടില്ല ആ ഉപമാനം വരാത്തത് കൊണ്ട് ഉപമാന ലുപ്ത പിന്നെ പറയാണ് തത്ര മമ തയാ മേളനം അങ്ങനെ എതിർച്ഛയ സംഭവിച്ചത് കൊണ്ട് എൻ്റെ അവിടേക്കുള്ള പോക്ക് തത്ര ഗമനം ഞാൻ അവിടെ പോകലും തസ്യാഹ തത്ര ആഗമനം ച അവളുടെ അവിടേക്കുള്ള വരവും നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കാക്ക കാക്ക താളീയം കാക്ക വരലും ആ ഫ്രൂട്ട് പതിക്കലും ആ ഫലം പതിക്കലും ഒരുമിച്ചെന്നതുപോലെ ഞാൻ അവിടെ ചെല്ലലും മമ തത്ര ഗമനം തസ്യാഹ തത്ര ആഗമനം അത് അവളുടെ അവിടേക്കുള്ള വരവും രണ്ടും അവിതർക്കിത സംഭവം കാക്ക താളീയം ഇവ അവിതർക്കിതമായ എതിർച്ഛയ സംഭവിച്ചതുപോലെയുള്ള 
കാര്യമായതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഉപമാ വാചകവും ഇല്ല ഉപമാനവും ഇല്ല അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ എന്തായി വാചകവും ഇല്ല ഉപമാനവും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് വാചക ഉപമാന ലുപ്ത എന്ന് പറയാണ് ഇനിയുള്ള രണ്ടും അതായത് ധർമ്മ ഉപമാന ലുപ്ത ധർമ്മ ഉപമാന വാചക ലുപ്ത എന്ന് പറയുന്നത് മേ തദ്രതേർലാഭ തദേതത് കാക്ക താളികിയ ഈ മേ തദ്രതേർലാഭ എനിക്ക് ഈ രതിയുടെ ലാഭം ഇവരുമായിട്ടുള്ള ആ സമ്മേളനത്തിൽ നിന്നും കിട്ടിയ സന്തോഷം ഇതും ഈ കാകതാളിയം പോലെ ആയി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ രണ്ടു കാര്യങ്ങളും ഒരുമിച്ച വിജനസ്ഥലത്തിൽ ഞങ്ങൾ ചെല്ലുകയും അവിതർക്കിതമായി എതിർച്ചയ ഞങ്ങളവിടെ എത്തുകയും കാക്ക വന്നിരുന്ന ഫലം പതിച്ചതുപോലെ എതിർച്ചയ സംഭവിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ മേ തദ്രതേർലാഭ തദേ തത് കാകതാളിയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ധർമ്മോപമാന വാചകലുപ്ത ധർമ്മമില്ല സാധാരണ ധർമ്മം അവിടെ എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഉപമാനം അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഉപമാ വാചകവും അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾക്കും അവിടെ ലോപം വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഈ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് അതായത് അവിതർക്കിത സംഭവം എന്നുള്ളതും അവിടെ ഒന്നും സാധാരണ ധർമ്മം പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതേപോലെ കാകതാളീയം എതിർച്ചയ സംഭവിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഇങ്ങനെ ധർമ്മം സാധാരണ ധർമ്മം ഉപമാനം ഉപമാ വാചകം എന്നിവ ലോപിച്ചതിനാൽ ധർമ്മോപമാന വാചക ലുപ്ത ഈ ശ്ലോകമാണ് ഇതിനെല്ലാത്തിനും കൂടിയുള്ള ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുന്നത് ഇത് എടുത്തു പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ആറ് ഈ എട്ടു വിധത്തിലുള്ള ലുപ്തോപമ ഏതാണെന്നും ഇതിൻ്റെ ഉദ ഉദാഹരണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ ശ്ലോകം എഴുതുകയാണ് വേണ്ടത് ഏതൊക്കെയാണ് അഷ്ടധാലുപ്തോപമ വാചക മാത്ര ലോപാത് വാചക ലുപ്ത ധർമ്മ മാത്ര ലോപാത് ധർമ്മ ലുപ്ത ധർമ്മ വാചകയോഹോ ലോപാത് ധർമ്മ വാചക ലുപ്ത വാചകോപമേയോഹോ ലോപാത് വാചകോപമേയ ലുപ്ത ഉപമാന മാത്ര ലോപാത് ഉപമാന ലുപ്ത വാചകോപമാനയോഹോ ലോപാത് വാചകോപമാന ലുപ്ത ധർമ്മോപമാനയോഹോ ലോപാത് ധർമ്മോപമാന ലുപ്ത ധർമ്മോപമാന വാചകാനാം ലോപാത് ധർമ്മ ഉപമാന വാചക ലുപ്ത ഇങ്ങനെ എട്ടു വിധത്തിൽ ലുപ്തോപമയെ തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഉദാഹരണം തടിഗൗരിന്ദുതുല്യാസ്യർപ്പൂരന്തി ദൃശോർമമ കാന്ത്യാസ്മരവധൂയന്തി ദൃഷ്ടാ തന്വീരഹോമയ യത്തയാമേളനം തത്ര ലാഭോമേയച്ച തദ്രതെ തദേ തത് കാകതാളീയം അവിതർക്കിത സംഭവം ഇങ്ങനെയാണ് ഉപമാലങ്കാരം രണ്ടു വിധത്തിൽ പൂർണോപമയും ലുപ്തോപമയും ഇതാണ് ഉപമാലങ്കാരം